Hello, this is Sandy Padilla and welcome to my YouTube channel. Here's a message shared by our area pastor, Pastor Chris Birai, about Rise and Shine. See ya! Uh, ako nga po pala si Kuya Chris, nawagin niyo po akong Kuya Chris and uh, isa po ako sa mga uh, area pastors ng Destiny Kalasyao. And uh, I think this tonight at uh, yes it's tonight it 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 is a dream come true kasi po sa totoo lang po every time pumupunta po ako ng Destiny Kalasyao simula nung nagkaasawa po ako lagi pong si Hani ang nakakapag-preach uh, sa inyo sa Alaminos I should say and this time nagkaroon po ako ng chance to really um uh, be uh, a speaker in our SOD na kasama naman po ngayon ang Alamino. So masaya masaya po ako tonight and I I hope that the Lord will really hide me at his back and uh, he will just pour out his heart tonight kung ano po yung mga gusto niyang uh, ma-receive po natin at this moment. But be, but before that, I want you to uh, uh, come in come with me in prayer. Uh, let's close our eyes and pray. Father God, we pray for your presence, Lord God, in this SOD connect uh, Uh, Lord, SOD Youth Connect. And I pray, Lord Jesus, na Ikaw po, Panginoon, ang maranasan ng mga kabataan, maranasan ng mga may pusong kabataan, Panginoon, na nakikinig ngayon sa kanilang screen. And I pray, Father, that You penetrate, Lord God, their screen, Lord Jesus, and I pray that You will directly talk to their hearts, Lord God. Lord, I also pray, Father, that You overwrite my preparation. I even declare, Lord God, for your anointing, Lord God, to to flow up on this place, oh God. Lord, maraming maraming salamat po. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. <laughs> okay, by the way po, no, ang aking pong isha-share sa inyo are accumulative, uh, uh, accumulative verses, accumulative uh, uh, words from the Lord. Ito pong past month and at the same time past week, Lord, na, na kinakausap tayo ng Panginoon. And gusto ko lang na mabuhos din sa inyo yung mga na-receive ko sa kanya uh, during my 8 hours IDMC uh, listening retreat at the same time nung pinag-lead po ako ng ng collaboration actually yung yung keywords po natin ay na-receive ko nung magli-lead po ako ng collaboration this coming Sunday po and I'm going to share that with you in Isaiah chapter 60 verses 1 to 2 sabi po niya dito, Stand up, shine brightly, now your light has come. The Lord's glory has risen to shine on you. Look, darkness covers the earth and its people, but the Lord shines His light on you so that His glory appears over you. So it's very clear on this verse that the Lord is calling us to stand up and shine brightly at this moment. Kahit ganito po yung, yung nangyayari sa kapaligiran natin, kahit meron po tayong pandemic, uh, very clear po dyan na dapat mag-shine pa rin yung light sa atin. Sino ba yung light sa buhay natin? It's Jesus Christ. Dapat, dapat nakikita pa rin sa atin na meron talagang Jesus na nakatira sa puso natin. At ito po yung matindi. Sabi po niya dyan, darkness covers the earth and its people. Tama ba? At this very... At this very time, at this moment, sobra pong affected talaga ang karamihan sa atin. Actually po, nung nag, nag, tingin po ako sa internet, tinignan ko po yung mga researches and statistics, ito po yung mga na-find outan ko dito po sa Pilipinas mismo. In the Philippines, yung suicide rate po natin ay nag-increase. Grabe po, actually po, uh, 10 years old to 34 years old, Rank, ang, ang, ang rank 2 na nagpo-cause ng death sa kanila ay suicide. And our government is really calling all the religious sectors na na-recognize nila na kailangan talaga ng, ng God sa panahon na ito. Kailangan ng hope. Kaya sabi, sabi, ng, sabi ng gobyerno natin, I, I, I forgot already the name but I have read an article. Sabi niya doon, ini-invite niya lahat ng religious sector to really Uh, shepherd their flocks kasi nga sobrang dumarami yung nadidepress, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng ng stress. 
And uh, talagang itong ginagalawan natin, sobrang kapag hindi mo talaga alam kung sino ang kakapitan mo na mas matibay sa'yo, and that is the Lord, ay mawawala ka talaga sa katinuan. At the same time, baka magpakamatay ka pa. At ayaw naman po nating mangyari yun. At the same time, even rape cases increase. Marami po ngayon ang ang na, 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 na prepray ng kanilang mga predators kasi nga po nasa loob lang po sila ng tahanan. And mostly of them uh, ay mga kamag-anak pa ng mga biktima. Ito pa po, while there is pandemic, uh, you have to take note of this, there is also pandemic in porn sites and porn hubs. Are you there? Nagkakaroon daw po ng pandemic sa lahat ng mga malalaswang panoorin, sa mga malalaswang sites, at talagang kumikita po sila during this lockdown. At nakakalungkot po, most of them are youth. Are you there? Hello? At hindi lamang po yun ang tumaas. Tumaas din po ang kaso ng cyber sex or yung tinatawag po nating virtual sex. Kasi nga, kahit nasa bahay lang po ang mga tao ngayon, magka, nagkakaroon pa rin po sila ng mga pag-iisip na ganito dahil wala po silang ginagawa. So, grabe tumaas din at mga youth din ang karamihan sa, sa mga involved sa cyber sex na ito, sa mga virtual sex na to Hindi lang po yun, nag-increase din po ang liquor and alcohol intake at nag-increase din po ang smoking. At ito pa, hello, ang rason nila kung bakit po lahat ito ay ginagawa nila ngayong pandemic ay dahil gusto nilang maka-adjust, gusto nilang maka-adapt, gusto nilang mawala yung boredom nila. Are you there? And ito pa, mobile games and screen time addiction. Okay lang sana kung wala yung word na addiction eh, pero nag-increase din po ang addiction sa mobile games and screen time. Ang ibig pong sabihin yan, mas maraming time ang mga kabataan ngayon na, na mag-mobile games at mag-Facebook, mag-browse ng kanilang mga social media kaysa po gumawa ng mas mahahalagang bagay. And all the more na tinatawag talaga tayo ng Lord na mag-rise up and shine. Kung noon na normal yung sitwasyon ng pamumuhay natin at mababa yung mga rates nito. Hello? All the more na ngayon na habang tumataas sila, dapat all the more na tayong mga kabataan, kasama po ako sa mga kabataan na ito, <laughs> okay po, tayong mga kabataan ay mag-rise up. All the more na tayong mga kabataan makita sa atin si Jesus Christ. So paano ba natin may papakita sa iba na, na yung, yung Jesus, yung light na, na meron tayo ay nasa puso natin? So the, these are the areas para po magkaroon po tayo ng ng background. Ito po yung mga areas na kailangan po nating mag-rise and shine. Okay, una po sa lahat, we have to rise up and shine in our academics. Oh, buti na lang nilagay ko po ito at buti na lang inintroduce po ako ng ganun kanina ng ating mga uh, ng ating mga host, no? Thank you so much. Grabe ang gagaling nyo. Gagaling ng mga host natin ngayon sa SOD. Ang sabi po niya sa number one is rise up and shine in your academics. Nasa Bible ba yan, Pastor Chris? Kuya Chris, mababasa ba namin yan sa Bible? Tingnan po natin sa Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Sabi po niya dito, Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Are you there? So sabi niya dyan, In the statement, whatever you do, so so whatever you do, na yan, it includes our studies. Hello, hindi po kaya online tayo ngayon na hindi na natin pweding iglory pa ang Lord sa pamamagitan ng academics natin. All the more, narinig ko no yung iba na go online class na lalo ng lalo na po sa mga nasa private schools. Kami po ng mga nasa public magistart po ang amin online class sa October five. Pero yun nga ah. Iwasan na po natin ang magreklamo. Mas maganda po gawin natin yung best natin sa pag-aaral. Tama ba? Kasi nga po, as we do, as, as we put our heart on whatever we do, especially in our academics, nag-glorify mo ang Lord, nag-shine ka. And anyway, pare-parehas tayo ng sitwasyon ngayon. Kung pare-parehas tayo ng sitwasyon, ibig sabihin may paraan pa rin para mag 
shine. Are you there? Take note of that. Paano ba mag-shine? Pastor, paano ba mag-shine ngayon sa academy? Simple lang, hindi pa rin nababago ang ating prinsipyo para mag-shine. Kahit online po tayo ngayon, parehas na parehas pa rin po ang gagawin. We have to excel in our academic sa paanong paraan by getting excellent grades. Ngayon, sasabihin natin, mm, grades lang yan. Bakit ako magpo-focus dyan? No, because grades are telling something. Being excellent and having uh, high grades will tell something that you really do your part and that you really give your heart on what you do. Tama ba? Tama. Huwag po tayong makontento sa palakol. Tama? Huwag din po tayong ma makontento na Pumasa lang tayo. Nakakalungkot po ang generation na ito kasi nung henerasyon po namin, nung kami po ay high school, ako po personally at kasama po yung iba po na, na nagko-compete kasama ko, lalo na na sa mga honors. Pag meron po kaming mistake sa exam, lungkot na lungkot po talaga kami to the point na iiyakan namin yung, yung score namin. Hindi, ko, hindi naman po namin sinasabi na grade conscious kami. Pero... Tingnan nyo po yung, yung value na meron eh. Binavalue namin yung pag-aaral. Even alam namin na libre ang mag-aaral sa public. Binavalue pa rin namin yung binibigay na baon ng aming mga magulang, yung sakripisyo nila. Kaya sobrang nalulungkot po kami kapag meron po kaming mali na sagot. Are you there? Pero ngayon no, bilang teacher, kahit bagsak-bagsak na yung estudyante, makikita mo nakangiti pa yan. Kung nakalahati niya yung exam, naka-25 out of 50 siya, tuwang-tuwa na siya. Why? Kasi nga, lumiliit yung pagbibigay natin ng value sa pag-aaral. Tama ba? Pero the Lord is calling us. Calling us to really shine on our academics. Are you there? Bakit ko po ito sinasabi? Sabi po ng Daniel, chapter 6, verse 3. Sabi po niya dyan, Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him and the king thought to set him over the whole realm. Grabe po si Daniel, hindi po siya kamag-anak ng, ng king kasi nga po siya po ay galing sa, sa Israelite pero sa Israel at napunta po siya ng Babylon pero grabe mas prepare pa daw siyang kunin ng king kaysa sa kanyang mga anak at sa mga presidente. Ano po ang meron kay Daniel? Because he has an excellent spirit. Malayo po ang nararating ng mga may excellent in spirit, especially in academics. I ask the Lord, applicable ba ang excellent? Lahat ba ng, lang, ng SOD, lahat ba ng tao pwedeng maging excellent sa pag-aaral? That's, that's my question to God. Kasi nga yung iba... Pagdating sa talent, pag hindi mo talaga talent, kahit anong gawin mo, di ba? Kahit na magtumbling-tumbling ka na, kung hindi mo talaga talent, hindi, merong growth, pero paunti-unti eh. At ito ang sagot ng God. Hello, wala pong, wala pong nabanggit na gift of excellence. Kasi po lahat po tayo ay tinatawag ng Lord na maging excellent because we are created in His image and God's image is He is excellent. Are you there? Gra grabe lang na sobrang naintindihan ko tong konsepto na ito galing sa Lord na hindi natin pwedeng maging excuse na ah, hindi ako matalino, hindi ako para sa grammar, hindi ako para sa math, nako naman. Pero hindi po ganoon ang sinasabi ng God. We can be excellent sa alam po nagkaiba sa habit. You know why? Because excellent being excellent is a habit. Are you there? Grabe noon, uh, grabe, nagpaalam pa po ako sa roommate ko nung way back nung college po ako. Ang pangalan po niya ay Denmark de Jesus. Hello Denmark, alam ko nanonood ka kasi sabi niya sa akin manonood siya at aabangan daw niya yung pangalan niya na mababanggit. Grabe po ito si Denmark de Jesus. Eh, uh, kakla hindi ko po siya kaklasik, kabatch ko po siya na roommate ko siya nung nag-aaral po ako ng college. At si Denmark po ay sobrang organized sa kanya pong pag-aaral. Talaga pong meron po siyang schedule ng kung kailan po niya i-reviewin yung mga subjects niya. So naka-plan, naka talagang nilalagay niya ito sa tapat ng kanya. Bago siya matulog, nakikita niya yung, yung schedule na yon Okay? So talagang pagdating ng exam, lahat kami, halos lahat kami, nagpupuyat, siya tulog, relax. Hindi siya natatakot 
kahit magkaroon man ng exam, kinabukasan. Bakit po? Kasi nagpaplano siya, ina-advance niya yung pag-aaral niya ng subject. At alam niyo po ang naging result nun, yung habit na yun, siya po ang first cum laude sa batch po namin. Are you there? So parang more than 10 kaming naging cum laude. Siya po yung number one na cum laude sa batch po namin. Batch 2008 ng TSU Bayambang. Dahil nga po, na-develop niya yung ganong habit because he developed an excellent spirit. At kung tatanungin niyo po ako, yes, cum laude po ako, pero ako po ay uh, rank 3 sa lahat ng mga nag cum laude. Not bad, tawa ba? Proud na rin po ako dahil, dahil naka-rank 3 po tayo. And uh, ako naman po, share ko lang bakit gusto, ganito ako kapassionate pagdating sa uh, excellence sa pag-aaral. Kasi po nung nag-aaral po ako, dito ko po na-develop ang hard work. Hello. Kaya nga eh, there is a story behind those high grades. Hindi lamang po yun, hindi lamang po yun bumagsak at isinulat ng professor kaya po nagkaroon ng mataas na grado ang isang estudyante. Ako po ay develop hard work. You know why? Kasi po, nung first, first year college po ako, nag-work po ako sa library para lang po makapag-aral. Are you there? At naalala ko po, no, talagang malino man na malino pa sa utak ko, nakapagwala na po akong pamasay or budget kasi ang tatay ko po minsan, masipag po ang tatay ko, sobrang sipag. Kaya halos hindi siya mabakante sa trabaho. Pero minsan, dahil ang trabaho po nila ay construction worker, minsan talaga kinakapos kami pag, when it comes to money. So, pag wala na po akong pera na pang-aral, talagang kinukuha ko po yung native na manok namin, ibibenta ko. Grabe no, ibibenta ko talaga, hindi ko susukuan yung pag-aaral ko para lang magkaroon ng budget. Pag wala ng manok at umuulan naman at may tumutubong mga kangkong sa, sa field, sa bukid, talagang kukuha ko ng mga kangkong, iba, itatali ko siya at saka ibibenta sa bayan, doon sa mga nagtitinda mismo para mabilis mabenta at para mapatungan pa nila kapag i-resell nila. So ganun po, nagkakapera na po ako noon. And at the same time, naalala ko, itong sitwasyon na to, why, gusto ko lang po na ma-inspire kayo at gusto ko lang na mas lalo nyo pang pag-igihan, pag-aaral. I only have 7 pesos. May, hindi na po nila ako mabibigyan ng pera, wala na po akong maibibentang manok, wala na rin po akong mapagpupuhanan ng kangkong. 7 pesos na lang ang pera ko. That time, is a make or break in my college life. First year pa lang po ako noon. Sabi ko, Lord, pag etong 7 pesos na to, pag hindi ka, pag hindi mo ko tinulungan na ma-survive ko tong week na to. At kapag kapag etong 7 pesos na to, talagang sumuko ako, Lord, siguro sira na talaga yung future ko. So, in short po, hindi po ako sumuko. Sumakay po ako ng tricycle. Sinabi ko po doon sa driver na wala po akong pera, 7 pesos na lang. At ang sabi niya sa akin, sige, sakay ka na, libre ka na. <laughs> okay, di ba? Ang saya-saya. Sumakay po ako ng bus. Sabi po ng bus driver, akin na yung 7 pesos mo. Di na naawa, no? Kinuha pa rin. Di joke lang. <laughs> Binigay ko yung 7 pesos. And then, pagdating ko doon sa boarding house, ayan na po. Ayan na. So, wala po talaga akong kabudget-budget. Hello, wala po. Pero sabi ko, Lord, hindi ko susukuan ng pag-aaral ko. Buti na lang, hindi po ako sumuko at that moment. Kasi pag sumuko po ako, malamang sa aming magkakapatid, hindi po ako nakapagtapos. At malamang wala po silang makikita na modelo sa pag-aaral, uh, hindi rin po sila matatapos sa kanilang pag-aaral. So, grabe, grabe talaga yung nangyari nung, nung while ini-aim ko yung excellence sa pag-aaral at the same time, ini-struggle ko din yung pag-aaral ko. So, gusto kong bakita ninyo na tinatawag tayo ng Lord na mag-rise up. At ako po, dahil po doon, uh, dahil po doon sa ganong, ganong value, hard work sa pag-aaral, uh, ay nag-paid off naman po yun pagkatapos ko pong mag-aral. You know why? So, graduate po akong cum laude. Uh, third cum laude po ako. And uh, nangailangan po ang Edna sa school ng math teacher. April pa lang na-hire na po ako. So, hired na po ako sa Edna sa school. Pero may dalawa pang schools na naganap sa akin. Pumunta pa talaga sa bahay namin sa Malasiki para lang hanapin ako at kunin nila bilang teacher. Pero yun nga, nakapirma na ako ng 
kontrata sa Edna sa School of Alaminos. Gusto ko lang makita sa inyo na ganun, ganun nagpipaid off yung gagawin nating excellence. Kapag nag-rise up ka, kapag nag-shine ka, hahanapin ka ng mga tao, prefer ka ng mga tao na gustong mag-hire sa'yo. Hello, are you there? At alam nyo po yung value na yun ng hard work na dala ko po siya maging sa aking trabaho at saan man po ako magpunta, hindi ko po nakalimutan yung hard work na yun. At every time pasuko na po ako, yun lang po, binabalikan ko yung mga hardships, hard work na yun na nangyari sa buhay ko. Amen! Amen! Are you there? Kung isa ka sa mga nakaka-relate ngayon, na, ay, Pastor Chris, Kuya Chris, nahihirapan talaga ako sa online class. Isipin mo ako, ano mas mahirap, yung online class mo o yung pinagdaanan ko? Tama ba? At nag-excel pa rin po ako. So, mag-excel ka din. Correct. <laughs> Correct. Alam nyo po, the most effect effective way to excel during this time of pandemic is independent learning. Hello. Kasi nga, mostly modular po tayo sa public school, tapos online online naman tayo. So, ibig sabihin po nun, talagang majority na gagawin po natin, mag independent learning po tayo. So, ngayon, kaya po tayo nahihirapan kasi hindi po tayo nakadevelop ng habit ng independent learning. At yun po yung nawawala sa henerasyon ngayon. Many of us are already uh, nasanay na sa instant. Instant noodles, <laughs> instant instant milk tea, <laughs> tinitimpla na lang. No? Lahat, lahat, instant na. So, gusto natin instant na rin lahat. Ayaw na rin natin mag-independent mag learning. Gusto natin madali na lang lahat ng bagay. Pero hindi po. Karamihan sa mga may hirap na bagay sa buhay ay mga bagay na importante. Amen. At yung mga instant lang, libre lang, mga pipitsugin lang po iyon. So, why do we need to rise up and shine in our academics? First one is, it will give glory to God. Are you there? It will give glory to God. O, oh, try mo. Kilala ka, nasa destiny ka, nag-church ka sa destiny, leader ka. Pero ang grade mo, 75. Ano sasabihin sa'yo? Di ba? Oh, grabe. Ano yan? Laging nasa church yan, on fire sa Lord, pero napapabayaan niya pag-aaral. Hindi po tayo tinawag na ganun. Kailangan mabalance po natin. Kailangan mag-shine pa rin po tayo sa pag-aaral. Amen? Amen? At kung nahihirapan ka, balikan mo yung story ko. Lahat ng, lahat ng napagdaanan ko noon, siguro hindi mo naman pinagdadaanan ngayon. So, ibig sabihin, kayang-kaya pa rin po natin mag-excel. Ito pa, number two is, it prepares you for a bigger picture of life. Hello? Yung, yung pag-aaral mo sa, sa, sa school or yung academics mo, it, it will prepare you to a bigger picture of life. Ngayon, kung dinaya mo yan, lagi kang nag-cheat-cheat, uh, kunwa-kunwari lang yung scores mo, hindi talaga na-develop yung character mo. Because the school is also a training ground. Marami kasi mali yung pagtingin nila sa school. Akala nila sa school ay playground. Akala nila sa school ay bonding time. <laughs> Akala nila sa school ay uh, ano uh, ano ba yung tawag doon? Stress reliever. Okay? So, nakalimutan nila na ang school ay training ground of life. Pinaprepare ka ng, ng mga teachers mo para maging independent ka someday at para lahat ng mga challenges ng buhay mo ay ma-overcome mo. So, grabe no, it, it really speak a lot kapag yung grades mo matataas. Ah, itong batang to, nag-aral tong mabuti in spite grabe yung yung kahirapan nila sa boy nag-aral pa rin siya it will reflect and at the same time when you are at work hindi ka basta-basta susuko kung mahirap lang yung work hindi ka basta-basta susuko hello hindi ka susuko sa hirap ng work tama ba because you will give your best to really rise up and shine so i i am calling you even sa mga may pusong SOD na nagwo-work na ngayon pusuan mo yung trabaho mo give your best Huwag kang magsawang ibigay yung best mo. Ako po, parang I'm already in my 13th year of teaching. Wow! Grabe, di ba? 20 years old pa lang po ako ay nagtuturo na ako. 5 years po ako dyan sa Edna sa School of Alaminos. And now I'm in Lukob Sur National High School sa pong public school dito sa Malasiki. 13 years na po tayo. At hindi pa rin po tayo nagsasawa, magturo, magbigay ng best natin 
para sa ating mga estudyante kasi sa ganung paraan nag-glorify po natin ang ating Panginoon. Tama? And our character is being developed. So wag po nating i-shortcut mga kapatid, ka-SOD, kahit online class po tayo. Wag mangopya ng sagot sa kaklase. Mag-exert ka pa rin ng effort mo. Tama ba? Wag yung pipicturan mo yung sagot, tapos yun na rin yung sagot mo. Baka pati, pa, pati picture, parehas na parehas kayo. Hello! Are you there? So, ikaw nakakaalam yan eh. Dapat nag-aaral ka kahit sa panahon ngayon. Tandaan mo yan. Kung ito man ay new normal na, di dapat mag-rise up and mag-shine ka, di ba? Para marami ang matututo sa gagawin mo. Next, number two. Rise up and shine in winning your family for Christ. Hello. Grabe no, ang saya po nito, no? Na pag-usapan po natin. So in Acts chapter 16 verse verse 31 sabi po niya dito they replied believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your household are you there ulitin ko lang po no believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your household so kung ikaw ay naniniwala talaga sa Lord as in Lord I believe in you this is the promise of God to you na maliligtas ka at ang iyong buong sambahayan. Grabe no, sambahayan, di lang sinabing yung sa isang bahay lang, eh, but, but the whole household. Grabe po yung pangako ng Lord sa'yo. Pero bakit parang hindi ito nangyayari sa buhay mo? You have to check. You have to check these things. Bakit hindi mo pa rin ma-win ang family mo? The most effective way to win your family is presence evangelism. Ako po no, napaka-imposible na mawin ko po yung buong pamilya ko sa destiny. Pero nangarap po ako. It started on a dream because I'm in Alaminos. Sila ay nasa Malasiki. Si Ivan noon ay nasa Manila. So kalat-kalat po kami. Si MJ ay nasa Dagupan. Pero sabi ko, Lord, I want to win my family in Destiny Church. Kasi alam ko, iba. Iba yung feeding. Iba yung growth na naranasan ko. So gusto ko sila lahat mapunta sa sa kalagayan na meron ako. So, nangarap lang talaga ako and I, I kept on praying. And when the Lord, uh, uh, nung, nung nag, nag-transfer na ako sa public school at napunta na po ako doon, doon po ako nagkaroon ng chance sa Malasiki na po, nung nawala na po ako sa Alaminos. Doon po ako nagkaroon ng chance to, to share every experience that I have encountered in Destiny Alaminos. So talagang nagsishare ako, yung una kong sineran ay ang aking kapatid na si Julius. Talaga sinishare ko sa kanya na ganito sa church, ganito yung standard sa church. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, kuya, gawin mo din yan sa church natin. Yung, ang tinutukoy niya ay yung nalipatan kong church nung nasa Malasiki na kami. So I did that also. Parang gusto kong ilagay doon yung, yung, yung DNA na natutunan ko sa Alaminos. Pero yun nga, hindi nagswak. Buti na lang ang Lord po at, at, at behind, hindi ko po nakikita na ganun po yung plano niya. Buti na lang nagkaroon po ng Destiny Kalasyaw. And when there is Destiny Kalasyaw, the moment, one, one week na nagkaroon ng Destiny Kalasyaw, napunta po kaming buong pamilya sa Destiny Kalasyaw. At hindi po namin yun pinagsisisihan. pinagsisisihan. Lahat po kami ngayon ay nagsaserve sa Lord. Though at times may mga ups and downs po kami as a family and as a family member still dahil po yung, yung faith na nareceive po namin at yung pangako ng Lord na buong sambahayan po namin ay masisave. Uh, hanggang ngayon po ay kumakapit pa rin si Lord sa amin. Si Lord talaga eh. At hindi pa rin po kami nawawala sa Kanya. Tama po ba? Are you there? So I, I, I won my family because of presence evangelism, nakita po nila sa buhay ko na nasa akin talaga si Lord. At sabi nga nila, Kuya, parang, okay, parang ang laki ng pinagbago mo. Dati, dati magagalitin ka, dati mainit lagi ang ulo mo. So, nawin ko sila dahil, dahil nakita nila na may Lord sa buhay ko. Amen! Ito pa, kahit anong pray or kahit anong pagbabasa mo ng Bible, kung masungit ka pa rin sa pamilya mo, nagdadabog ka pa rin, hindi ka pa rin mautusan, hindi mo sila mawiwin. 
hello, andyan pa rin po ba tayo? Hindi mo sila ma-win, especially, especially no, ngayong pandemic, lagi mo silang kasama. This is make or break in your family. Pwede mo silang ma-win, that's a positive side, if you will rise up and shine in your family, or pwede rin ma-stumble sila sa'yo. So pili ka, doon ka na sa ma-win mo sila. Amen. Yung iba naman, Pastor, paano po ako? Talagang pinakita ko na na nagbago ako. Talagang talagang inaayos ko na yung buhay ko. Baka hindi mo sinisimulang mag-start ng, na mag, mag-share sa kanila ng word ng God. Hello, baka hindi mo sinisimulan na ilid sila sa prayer. Simulan mo lang. Nalala ko yung sagot ni Pastor Sandy no, na ang sagot niya para magkaroon ng I, I think it's revival, is simulan. Okay? So, simulan natin. Simulan mo na nagawin yung mga bagay na pinapagawa ng Lord sa'yo sa loob ng yung pamilya at makikita mo yung, yung product nung, nung ginagawa mong yun para sa Panginoon. Tama ba? Ito po, no, nakaka-encourage. I just wanna share. Nung nalipat po kami sa Destiny Kalashaw at nawin ko po yung family ko, ang encouragement po ng Lord sa akin ay ito po. Dito ko na rin po nakilala ang aking mapapangasawa. So dito na rin po ako nakabuo ng pamilya. At the same time, nakikita ko po yung mga tito ko. Yung sa, sa mother side, uh, nakita ko na yung tito ko. Yung tita ko, nag-church. Kahit yung tito-tita ko sa Bicol, nanonood ngayon online. Tapos nung wala pa pong lockdown, nakita, ang dami ko pong nakikita ng mga students ko po sa Lukobisor National High School. Parang, at yung iba, talagang, parang nadala. Nadala yung, parang nakakatuwa lang na from Alaminos, tapos biglang, biglang lumaki yung, yung pamilya na talagang buong sambahayan namin ngayon ay, ay nagkakaroon na ng faith sa Lord. At ito pa yung mga kapitbahay namin sa Lukob. Hello, nakikita ko sila. At masaya po ako na nakikita ko sila. At yung iba pa, mga pinsan ko pa. So, nakakatuwa. Nakakatuwa yung ginagawa ng Lord. Once na nag up ka, hindi lang pamilya mo ang magbe-benefit. Pero yung like mo talaga, unti-unti, mag spread yan ng mag spread ng mag spread Hello, hindi pwedeng hindi eh. Kasi yun yung pangako ng Lord sa atin. We will rise up and shine. Tama ba? So, kung, kung ito pa rin yung iniiyak mo, Iniiyak mo, matagal mo nang pinagpe-pray. Baka panahon na para mag-share ka ng word ng God at ipag-pray mo sila ng sama-sama. Kailangan mo lang mag-rise up. Kailangan mo lang i-conquer yung, yung fear mo na mag-share. Amen. Tama ba? So, masaya ako, no? Kaway-kaway sa mga nawin na nila ang kanilang pamilya. di ba? Tuwang-tuwa ba kayo? Nararanasan nyo na ba ang blessing na matindi dahil nawin nyo na po sila? Amen. And number three po, sabi po niya dito, rise up in, and shine in winning souls for Christ. Hello. Sabi po sa Acts 26:16 to 18, But rise up and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you. Hello, uh, ang haba po nung, nung verse na ito, pero I want to focus on rise up and stand upon your feet. Hello, are you there? So, tinatawag, tinawag po si Paul dito na, na tumayo, mag-rise up, at pinapagawang uh, iwin niya yung mga tao na, 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 na kapwa niya, Jews, and at the same time, yung mga Gentiles. Para daw makita nila ang light dahil sila pong lahat ay nabubuhay in darkness. At grabe po yung, yung verse, verses na ito kasi pa, napaka-powerful siya sa akin. Dahil si Paul po nung time na ito ay isang mamamatay kristyano, makasalanan, hindi kilala ang Lord. Pero tinawag pa rin siya ng God na mag-rise up and mag-shine. Are you there? Kumbaga, wala po, wala po talaga siyang relationship wala po talaga siyang relationship sa Lord. Pero eto nga po, na-encounter niya. Kahit wala siyang relationship sa Lord, kahit papunta siya para patayin yung mga Kristiyano, uh, na-encounter pa rin niya si Lord Jesus. At nung na-encounter niya si Lord Jesus, eto agad ang pinapagawa sa kanya ni Lord. Mag-rise up daw. Mag-rise up. 
Alam mo, the moment, kapatid, the moment SOD na tinanggap mo si Lord, hindi niya sinabi sa yung relax, jan ka lang at matulog. Hindi. The moment na tinanggap mo siya, ang sinasabi niya sa iyo, ang calling mo is mag-rise up. Rise up, SOD. Rise up, win the world. Rise up, win your campus. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po ang revival, mag start yan sa mga campuses na merong SOD tayo. So you have to rise up. Amen. At ito po yung nakakatuwa kay Paul because Paul respond to the call of Jesus to rise up. Hindi po niya kilala si Lord noon, nung time na to. Pero talagang yung heart niya, sige Lord, dahil ngayon na, na na-encounter kita at grabe pala yung presence mo, naranasan kita. God, I am willing to respond to that call to rise up. At alam po natin, yung naging story po ni Paul, talaga pong nag-rise up siya, nag-shine siya sa pagwiwi ng mga Gentiles at mga kapwa niya Jews. Hello, are you there? So, kailangan po natin na mag-rise up. Ito, ang daming issues ni Paul dati eh, kasi nga, hindi pa niya kilala ng lubusan ang God. Kung baga, newly convert siya, pero nag-win siya kaagad eh. Hello? Kasi nga, yun yung pinapagawa ng Lord sa atin, sa ating pun lahat. Once na nareceive po natin si Christ, mag-rise up po tayo na mag-win ng soul for Christ. Pero bakit karamihan sa atin parang tumatanggi? Kasi nga po, nandito din eh. Sabi niya, baka nasa darkness ka pa. Kasi pag nasa darkness ka daw, uh, hindi daw eh, sure na sure na hindi mo nakikita ang paligid mo, hindi mo alam ang gagawin mo. So, ang, ang matinding gagawin natin para makapag-rise up and, and shine talaga tayo ay yung darkness sa buhay natin ay mawala. Which leads to my number four point. We have to rise up and shine in holiness. Are you there? Rise up and shine in holiness. You can never rise up and shine unless you are holy. Ano pong ibig sabihin nito? The Lord wanted us to rise up and shine in holiness because this generation, itong generation na to, normal na lang ang kasalanan. Kung mapapansin mo ngayon, everything is normal. All the sins that 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 people before uh, thought that it's a sin, ngayon parang normal na. Pero hindi po nagbabago ang standard ng Bible. Ang sin ay sin. Are you there? And when we have sin, it makes us down. Hindi tayo makakapag-rise up pag meron po tayong kasalanan. Tandaan po natin yan. Sabi niya sa Romans 3.23, For all have sinned and fall short in the glory of God. So lahat naman po tayo nagkakasala. The moment na nagkasala tayo, uh, we are considered to to also be living in in darkness. So kapag nasa darkness ka din, paano mo sila madadala sa liwanag at paano ka magliliwanag kung ikaw mismo ay nagkakasala? Tama po ba? Sin will hinder you to stand up and shine. Hello, this world, sabi nga niya, di ba, doon sa kanta, the world is dying to know who Jesus, who Jesus is. So, paano mangyayari yon? Paano ka magiging model? Simple lang. If you have sin right now, you have to confess it. Sabi ng Psalms 32 verses 3 to 4. Sabi niya, When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy on me. My strength was sap as in the heat of summer. Yan po yung nagagawa ng kasalanan sa buhay po natin. Parang our bones is wasted away. Nangihina ka. Kaya ito yung reason bakit kapag in, pag, pag binigyan ka ng opportunity to rise up and shine, tumatanggi ka. Lalong-lalo na kung para sa Lord. Oh, ikaw, ikaw ang mag-lead ng LG natin. Kuya, grabe, hindi ko pa po alam. Pero sa totoo lang, kapag titignan mo, baka, baka ito eh, nangihina ka lagi. Pinapalampos, pinapalampas mo lahat ng opportunities. Kaya hindi ka nag-rise up, kaya hindi ka nag-shine. Kasi alam mo sa sarili mo that you don't deserve you don't deserve to lead that because yun nga uh, 
may ginagawa kang kasalanan. Nung time na to si David, no, meron siyang unconfessed sin. At ito yung naging result sa buhay niya. If you have unconfessed sin, other people will know it, especially your leader, especially those people who are sensitive sa Lord. Madedesert nila yan eh. Ang dami mong kapalpakan. Ang dami mong errors. Kahit anong gawin mo, kahit anong gusto mong gawin na mag, mag, mag-exel, mag-rise up, mag- maging excellent yung isang bagay, hindi nagiging excellent. Bakit? Kasi nga meron kang tinatago at magugulat ka na lang the moment you confess sa sabi ng leader mo sa'yo. Alam ko, na discern ko. Amen. Kasi andun, may mga palatandaan yung hindi ka hindi ka sumisipot sa mga sa, sa mga usapan sa ministry. My goodness. Lord, yung andami mo ng excuses, hello, reflect. Mag-reflect ka. Baka meron kang unconfessed sin. At kapag may unconfessed sin, et, ano eh, ano lang naman eh, madali lang naman ang gagawin eh. Confess mo lang yan because the Lord is so gracious. The Lord is so gracious. Tama ba? During my eight hours of listening retreat, gabi lang po ang Lord kasi uh, nag-book po kami sa Linux, kami mag-asawa, tapos nag-spend po kami ng eight hours. And uh, ito po yung nareceive ko sa kanya. Why do we need to be holy? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, sabi po niya dito, Remember this, your body is the home of God's Holy Spirit. God gave His glory or God give His Holy Spirit to you, and He lives in you. You do not belong to yourself any longer. God bought you for Himself. He paid the price for you, so use your body to show how great God is. Are you there? Sabi niya dito, why do we need to be holy? The first one is, our body is the home of God's Holy Spirit. Pag alam mo na yung na yung katawan mo ay tahanan ng banal na Spiritu Santo. Excuse me. <laughs> Sorry po. Okay. nag po ako. Pag alam mo yung katawan mo ay banal, ay tahanan ng banal na Spiritu Santo, hindi mo bababuyin yan. Hindi mo gagamitin yan sa kasalanan. Tama ba? So you have to remind yourself, I am a temple of the Holy Spirit. Amen. At dahil nasa iyo ang God, ang Holy Spirit ay nakatira sa iyo. Grabe no? Sabi niya, The Holy Spirit lives in you. Pag alam mong kasakasama mo siya lagi, mahihiya ka na gumawa ng kasalanan. Amen. May kausap pa rin ba ako? SOD, andyan ka pa rin ba? Gusto mo ba tong naririnig mo ngayon? Okay, so you really have to know that God lives in you, that the Holy Spirit is in you. Ngayon, kung gagawa ka ng kasalanan, kitang-kita ng Holy Spirit yun. Dapat open yung eyes mo ngayon na, Lord, ayaw kitang mapalungkot. Lord, ayaw kita na, na mawala sa buhay ko. Dapat ganun yung, ganun yung puso mo. Kasi once na gumawa ka ng kasalanan, hindi man makita ng leader mo yan o ng mga tao, kita yan ng Lord. Kita yan ng Holy Spirit because God lives in your body. Are you there? Amen. Amen. And then number two, God bought us with a high price. And what is that high price? The life of Jesus. Hello. Ayaw naman nating ipako ulit si Lord sa sa cross, di ba? So, ang gusto natin, yung, yung kung magkasala man tayo, yung hindi natin sinasadya. Yung kasalanan natin, yung hindi yung big time. Big time na pagkakasala. Tama ba? Kasi, binili tayo ng Lord sa pamagitan ng buhay niya. So wag mong sayangin yung yung binig yung yung price na yon. I-treasure mo yon. Hindi yung babalik tayo ulit sa sa mga bagay na niligtas na tayo ng Panginoon. Sana mga kabataan, I, I believe I believe this word is timely to all of us kasi uh, this time also the moment I received this word two of my disciples confessed to me they really confess that they're doing something. And uh, nalungkot yung heart ko, but at the same time, I know that confession is the start of of, of, of uh, 
what's that, breakthrough in their lives. Yun yung start na mararanasan nila ulit ang grasya ng Panginoon. Yung start na magkaroon sila ulit ng, ng bagong simula sa Lord. Kasi pag, pag tuluyan nilang tinago yung kasalanan na yun, kahit nag-church pa sila, kahit kitang-kita sila sa church, hindi pa rin sila lubusan tuluyan na makakabalik sa Panginoon. Tama ba? And number three, to show how great God is. Hello? Why do we need to be holy? And why do we need to rise up and shine? Dahil sa pamagitan nun ay magiging modelo tayo Diba? Just like Timothy, he became a model kahit sa ganong edad niya ay naging modelo siya ng lahat ng mga believers. Hindi lamang po ng mga kabataan, kundi lahat ng mga believers. We will become models and people around us will see this and they will glorify God. They will say to themselves that the Lord is great in our lives. At pati sila, no? pati sila talagang, talagang nahanapin na magkaroon ng relationship sa Lord. Kasi every time na nakikita ka, nabibless sila, na inspire sila. So, how are we going to live a life of holiness? Simply lang po, make sure that you have a clean slate every day. How do we do that? Alam mo eh, kung mapapalungkot mo ang Lord. Ngayon, kung na-fall ka big time, ang hirap bumalik kasi may guilt, may conscience. Ang gagawin mo niyan is to confess. You have to confess that. Now, so I am I am really challenging you to confess that because unless you confess, that's the moment you will start to live a holy life. Tama ba? And the key for holiness is repentance. And when you repent, when you confess your sin and repent and you say to the Lord, Lord, hindi ko na po ito uulitin. Make sure that you will really depend on God and make sure that you're going to 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 guard your life, to really guard your life, ipamonitor mo yung buhay mo. Tama ba? Every one of us need to realize this. Do not be ashamed to come back to God. Do not be ashamed. You have to call out to His name. You have to pray. You have to tell God everything. Ito po yung pagkakamali po ng lahat eh. Let us stop calling sin as big or little sin. Because every sin is a sin. And every sin Uh, hinders us in rising up. So, every time bago ka matulog, um, pagkatapos mong magising, the moment you wake up, you have to ask forgiveness from God. Ito po, no, so funny, this is only my conviction. Uh, hindi ko po sinasabing mali pong manood ng TV, pero grabe, itong, itong week na to at nakaraang week, my conviction is kapag nanood ako ng TV, uh, Napapalungkot ko ang Lord. <laughs> Grabe yung conviction ko to the point na talagang et, pag na, manonood ka ng TV anak, napapalungkot mo ko. So, I responded to that conviction. Hindi po ako nan, nanood ng TV for more than a week. Kasi nga, grabe yung conviction ng God na anak, pag nanood ka ng TV. Pero hindi ko sinasabing masama manood ng TV. Ha? Ito lang yung according sa conviction ko. So, there is always churning in your heart eh. Kung gusto mong mamuhay ng may kabanalan, madedevelop mo yung habit, may churning sa heart mo eh, bibigyan ka ng Lord ng conviction, ang kailangan mo lang ay mag-obey sa conviction na yon. O anak, wag ka dyan. Anak, mali na yan. Huwag mong gagawin yan. May mga ganong boses kang maririnig. Minsan pa nga, manginginig ka eh. Dahil may conviction. And never neglect that conviction. Hello? Because that will lead us to a habit of holiness. Kasi po, ang holiness din po, hindi yan babagsak lang na, ah, holy na ako. Uy, nag-confess ako, holy na ako. No, yun din po ang wrong mindset sa mga nagko-confess. Sa mga nagko-confess, yes, naka-breakthrough sila, naging free sila. Tapos, ano, naging, naging ano, careless na naman sa buhay nila. No, you have to develop it as a habit. Ang pagiging holy, kailangan i-develop mo siya as a habit na dapat sumusunod ka sa conviction mo. You really depend on the Holy Spirit. And when you do that, magugulat ka na lang, no? Kapag malinis ka na, kapag lumalakad ka ng may kabanalan, madali na lang mag-rise up. Madali na lang mag-shine. Are you there? Hello? So, 
sa bilang uh, panghuwakas no talaga sa Tagalog na Tagalog. Okay, SOD, I am challenging you to keep yourselves pure until the day of your wedding. Hello, hindi po imposible ito dahil nagawa po ito ng pastors, mga pastors mo natin. Pastor Sandy, Pastora Lotis, yung asawa ko po, si Pastora Mia, si Pastora Venus na ikakasal bukas. Tama? They kept them, themselves pure. Hello, ako po, hindi ko po may pagmamalaki yan. Pero nung nakilala ko po ang Lord, the moment uh, 22 years old po ako, I also preserve myself. Pero ito po, I am a picture of hope. <laughs> Grabe no? Picture of hope. Why? Kasi yung buhay ko, lulung po ako sa pornography, lulung po ako sa kalaswaan, at the same time, wrong relationships. You know my story, but the Lord has rescued me. He rescued me. And I'm so thankful for that. Na ngayon, binago ng Lord yung takbo ng buhay ko. Nagkaroon ako ng magandang asawa. Nagkaroon ako ng, ng mga anak na gwapo at magaganda. So, grabe lang si Lord. Grabe lang si Lord. When you really decide to live a life of holiness, when you really commit, ako, ako siguro, uh, kung, kung wala, wala ang mga mentors ko, wala ang mga pastors ko, kung hindi po ako napunta ng destiny, at higit sa lahat, kung wala po si Lord, uh, grabe na po siguro yung buhay ko ngayon, pariwara. Walang, walang direksyon yung buhay ko. Kaya ang may pagmamalaki ko lang talaga SOD ay yung relationship ko sa kanya at yung commitment ko na Lord, I am willing to pay the price na kahit mahirap yung, yung pag-overcome ng mga kasalanan, Lord, uh, magko-confess at magko-confess ako sa'yo dahil gusto ko makabalik sa'yo. Magkaroon po tayo ng ganong mindset na every day we have to live a holy life. Amen. At huwag kang matakot. Huwag kang matakot mag-contest. So now, no? Uh, indeed, uh, dapat po, eto po, yung buhay na patapon na meron ako, ginamit ng Lord para makita ng marami yung glory ng Lord sa buhay ko. Amen. And indeed, the Lord is calling us to rise up and shine. We have to respond to this call. Tama ba? So, Pwede ba tayong mag-pray ngayon? Come on, let's uh, close our eyes and pray. Father, I pray that you, Lord, uh, bless the word that we have received right now. I pray, Lord God, that it will, Lord God, grow in our hearts and it will bear fruits, Lord. Father, I pray that tonight, lahat po Panginoon ng nakakarinig ng preaching na ito, Lord God, ay mag-ignite mag-rekindle po yung fire sa puso nila at mag-shine po sila, Lord God, sa pinapagawa mo po sa kanila, Panginoon. Lord, revive our souls. Revive our hearts. We pray, Father, that even this time of pandemic, Lord, we'll able to rise up and shine. Father God, cleanse us. Lord, I pray that you give your, your SOD, O oh God, your people, your youth, Lord God, in this church. Lord God, the courage, Lord God, Lord, to stand up and rise, Lord God, and shine, Lord God, in holiness. I pray for that, Lord, na Lord, marami pa po kaming, Lord God, maririnig na story na katulad po, Panginoon, ng aming mga pastors when, it's, when it comes to purity and preserving their lives for God. Lord, maraming maraming salamat po. Thank you, God. Bless the rest of the time, Lord God, in Jesus' name. Amen and Amen. Thank you very much for watching this video. And if you enjoyed it, don't forget to subscribe this channel and like this video.